canaltro.com. Y continúan las denuncias sobre el mal estado de los alcantarillados en la ciudad. En esta ocasión, las afectaciones por inundaciones agobian a los barrios San Martín y El Sol. Los habitantes del barrio El Sol continúan agobiados por las múltiples inundaciones que provoca la quebrada de la iglesia y el taponamiento de las alcantarillas. La comunidad dice que el problema data de años anteriores. En paz, eh, de no querer arreglar el problema de los resumideros, como también eh, limpiarlos y hacerle un drenaje, se ha venido ocasionando de que la quebrada de la iglesia y las aguas lluvias no se van por las camionetas que se hicieron, si no se van por encima de la vía y esto es lo que ha venido generando las inundaciones. Asimismo, argumentan que las calles se han averiado debido a los desbordamientos. Las casas sufren afectaciones y denuncian que los resumideros instaurados por la empresa pública de alcantarillado de Santander fueron sellados por construcciones aledañas al sitio. Estamos esperando a que llegue a pasar lo que sucedió en Mocoa, que cuando la quebrada de la iglesia no, no, no aguante más, no hayan resumideros y el agua se represe desde el Morro Rico, Vamos a tener que ver, ver lamentablemente la destrucción de la Comuna Nueva de Parte Baja y obviamente los barrios más afectados van a ser el Sol 2, Quebrada la Iglesia, San Pedro y San Martín. De manera que yo les solicito a los señores de la Secretaría de Infraestructura y a EMPAS que ya no, no es como en el contico de paños de agua tibia, que más reuniones, que nos reunamos, que nos reunamos. No, lo que queremos ya es soluciones prontas. La comunidad exige una solución inmediata, ya que después de la avalancha del 2014 en el barrio San Martín y El Sol, y el desbordamiento presentado el día lunes, temen sufrir una tragedia mayor. Y es que las lluvias tanto en Santander como en Norte de Santander están golpeando bastante fuerte. A ver, veamos unos datos acerca de cómo se están comportando las lluvias en Bucaramanga. En este caso hay 102 barrios en alerta. En Girón, 75, Florida Blanca, 18, Piedecuesta, 7 barrios. Y en Bucaramanga, dos barrios por cuenta del de aumento de las lluvias, posibles deslizamientos y derrumbes, lo que pone en riesgo a la población. Y revisemos también lo que está sucediendo en Cúcuta, porque hay cinco barrios donde presentan deslizamientos de tierra y hay 50 familias afectadas, de las cuales 10 necesitan reubicación inmediata. Es importante recordarle a cada una de las personas que ante cualquier emergencia se comunique con los números telefónicos de gestión del riesgo departamental o municipal para que sea atendida toda esta eh, información, todos estos eh, acontecimientos que se vienen presentando.